ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மாஸ்டர் இங்கிலீஷ் இப்போ நம்ம ஒரே வேர்ட்லேருந்து எப்படி ஃபிஃப்டீன் சென்டென்சஸ் லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட வேர்டு என்ன அப்படின்னா கீப் கீப் அப்படின்னா வைத்துக்கொள் இருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சென்டென்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட மீனிங் மாறுபடும் ஸோ இப்போ நம்ம அதை பார்க்கலாம் கீப் திஸ் கீப் திஸ் அப்படின்னா இதே வைத்துக்கொள் கீப்னா வைத்துக்கொள் திஸ்னா இதே ஸோ கீப் திஸ் இதே வைத்துக்கொள் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கீப் ஆன் டூயிங் திஸ் கீப் ஆன் டூயிங் திஸ் இதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருங்க அப்படின்னு அர்த்தம் திஸ் அப்படின்னா இதேன்னு அர்த்தம் டூயிங்னா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது கீப் ஆன் அப்படின்னா தொடர்ந்து கொண்டே ஒரு விஷயத்த கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து கீப் ஆன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல கீப் ஆன் டூயிங் திஸ் அப்படின்னா இதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருங்கள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கீப் ஆன் ஸ்டடிங்னா படித்து கொண்டே இருங்கள் கீப் ஆன் பிளேயிங் அப்படின்னா விளையாண்டுகிட்டே இருங்க கீப் ஆன் லிசனிங் அப்படின்னா கேட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ கீப் ஆன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறத நம்ம வந்து கீப் ஆன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கீப் இன் டச் கீப் இன் டச் கீப் இன் டச்னா தொடர்பில் இருங்க ஸோ இந்த இடத்துல இருங்க அப்படின்றது தான் மீனிங் கீப்போட மீனிங் ஸோ கீப் இன் டச் அப்படின்னா தொடர்பில் இருங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கீப் த சேஞ்ச் கீப் த சேஞ்ச் சில்லறையை வச்சுக்கோங்க சேஞ்ச் அப்படின்னா சில்லறை ஸோ கீப் த சேஞ்ச் அப்படின்னா சில்லறையை வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கீப் ஆஃப் த கிராஸ் கீப் ஆஃப் த கிராஸ் அப்படின்னா கீப் ஆஃப் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துலேருந்து தள்ளி இருக்கிறது அதான் கீப் ஆஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கீப் ஆஃப் த கிராஸ் அப்படின்னா புற்கள் மீது நடக்காதீங்க புற்கள் இருக்க சைடு போகாதீங்க ஸோ புற்களை தவிருங்க அப்போ இந்த கீப் ஆஃப் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம தவிர்க்கிறது நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கீப் பேக் கீப் பேக் அப்படின்னா பின்னால் வான்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மலை உச்சியில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நின்றுட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து விழ போகிற ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க கீப் பேக் பின்னால் வா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த கீப் பேக் அப்படின்ற சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கீப் அவே ஃப்ரம் மீ கீப் அவே ஃப்ரம் மீ அப்படின்னா என்னை விட்டு தள்ளியே இரு என்னை விட்டு தள்ளியே இரு ஒரு விஷயத்த விட்டு தள்ளியே இரு அப்படின்றது தான் நம்ம கீப் அவேன்னு சொல்லுவோம் அப்போ கீப் அவே ஃப்ரம் மீ அப்படின்னா என்னை விட்டு தள்ளியே இரு நெக்ஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட் கீப் இன் மைண்ட் நிறைய இடத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ கீப் இன் மைண்ட் அப்படின்னா நினைவில் வச்சுக்கோங்க நினைவில் வச்சுக்க கீப் இன் மைண்ட் நெக்ஸ்ட் கீப் யுவர் மவுத் ஷட் கீப் யுவர் மவுத் ஷட் உன் வாயை மூடியே இரு மவுத்துன்றது வாய் ஷட்டுன்றது மூடணும் அப்படின்றது தான் வந்து மீனிங் ஸோ கீப் யுவர் மவுத் ஷட்னா உன் வாயை மூடியே இரு நீ கொஞ்சம் பேசாமல் இரு அப்படின்னு அர்த்தம் கீப் யுவர் மவுத் ஷட் நெக்ஸ்ட் கீப் வித் யுவர் செல்ஃப் கீப் வித் யுவர் செல்ஃப் கீப் வித் யுவர் செல்ஃப்னா உன்னிடமே வச்சுக்க உன்னிடமே வச்சுக்க யார்ட்டையும் வந்து கொடுத்துறத ஓன்ட்டையும் வச்சுக்க அப்படின்னா கீப் வித் யுவர் செல்ஃப் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஷி கீப்ஸ் கிக்லிங் ஷீ கீப்ஸ் கிக்லிங் அவள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா ஸோ சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா அப்படின்னா ஷீ கீப்ஸ் லாஃபிங் தானே போனோம் இது என்ன கிக்லிங் அப்படின்னா ஸோ கிக்லின்றது என்ன அப்படின்னா விட்டு விட்டு சிரிப்பாங்கல்ல அதாவது விட்டு விட்டு சிரிக்கிறது தான் நம்ம வந்து கிக்லிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிரிக்கிறதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு நிறைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் இருக்குது ஸோ கிக்லிங் அப்படின்னாலே விட்டு விட்டு சிரிக்கிறது சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்டினியூவாக ஆனால் விட்டு விட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு தான் நம்ம கிக்கிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஷி கீப்ஸ் கிக்லிங் அப்படின்னா அவள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கீப் இட் அப் ஸோ நம்ம ஏதாவது நல்லா வந்து பண்ணியிருக்கோம் நல்லா வந்து எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாலே கீப் இட் அப்னு தான் எழுதுவாங்க நம்ம மேம்லாம் ஸோ அப்போ கீப் இட் அப் அப்படின்னா என்னென்னா தொடர்ந்து செய் இல்லைனா தொடர்ந்து மேம்படுத்திக்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி நல்ல மார்க் தொடர்ந்து எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து கீப் இட் அப் அப்படின்னு அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ ஷுட் கீப் ஆஃப்டர் மை கிட்ஸ் டு கம்ப்ளீட் தேர் ஹோம் ஒர்க் ஐ ஷுட் கீப் ஆஃப்டர் மை கிட்ஸ் டு கம்ப்ளீட் தேர் ஹோம் ஒர்க் என் பிள்ளைகளிடம் வீட்டு பாடம் செஞ்சு முடிக்க சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அதாவது கீப் ஆஃப்டர் அப்படின்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து கீப் ஆஃப்டர்னு சொல்லணும் ஒரு விஷயத்தை இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் அம்மா ஒரு வேலை சொல்லுவாங்களா சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம செய்யாமல் வேணும்னே உட்காந்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கீப் ஆஃப்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஐ ஷுட் கீப் ஆஃப்டர்
கீப் யுவர் ஹெட் ஹைனா உங்கள் தலையை வந்து உயரத்தில் வைங்க அப்படின்றது அர்த்தம் கிடையாது ஸோ இது வந்து இன்டெரக்டாக மீன் பண்ணுது நம்ம எப்போ வந்து தலையை வந்து உயர்த்தி வைப்போம் நம்ம ஏதாவது பெருமையோடையும் நம்ம ரொம்ப நம்பிக்கையோ கான்ஃபிடென்ட்டாக வெளியே நடக்கிறப்பையும் தானே நம்ம வந்து தலையை வந்து நேராக நிமித்தி நடப்போம் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல கீப் யுவர் ஹெட் ஹை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து சோர்வாக இருக்கிறப்ப இல்லை நம்ம தளர்ந்து போகிறப்ப நம்ம எப்படி தலை தொங்க போட்டு போகிறோம் பாரு அப்படிங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது கீப் கீப்பிங் அவர் ஹெட் டவுன் ஸோ இந்த இடத்துல கீப் யுவர் ஹெட் ஹை அப்படின்னா நல்லா பெருமையோடையும் தன்னம்பிக்கையோடையும் இருக்கணும் ஸோ உங்கள் ஹெட்டும் எப்பயுமே ஹையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டை ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் ரிலேட்டடாக வேறு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்சஸ் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மாஸ்டர் இங்கிலீஷ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப